Hallo liebe Hausbauhelden, in unserer heutigen Haustour schauen wir uns ein Holzhaus an und zwar das echte Zuhause einer fünfköpfigen Familie in Mittelfranken. Das Haus wurde individuell vom Architekten geplant und anstelle eines Altbaus auf ein städtisches Grundstück gesetzt und umgesetzt wurde das Ganze vom Ökohausanbieter Baufritz. Wir schauen uns heute das Geheimnis an, wie man auch mit drei kleinen Kindern aufgeräumt und mit Anspruch und klarem Design wohnen kann und wie ihr eine besondere Lichtung Stimmung planen und davon profitieren könnt. Das Haus steht auf einem relativ schmalen, langen Grundstück und hat Außenmaße von 8,83 m mal 12,58 m. Auf der einen Seite gibt es noch mal einen Erker, der 2,50 m rausspringt. Das Ganze hat ein 22 Grad geneigtes Satteldach mit so einem ganz flachen Tondachziegel, der so in Schiefergrau engubiert ist. Und ihr seht auch schon, da gibt es so ein Lichtband, eine Pfostenriegelkonstruktion und eine etwa 10 Kilowatt Peak Leistungsphotovoltaikanlage auf dem Dach. Das ganze Haus ist mit einer Holzfassade eingepackt. Das ist so eine waagerechte Verschalung in Fichte gehobelt, gestrichen mit einer speziellen Vorvergrauungslasur. Das heißt, das Haus wird mit der Zeit langsam vergrauen und diese Vergrauungslasur nimmt das Ganze vorweg. Ihr müsst da also nie wieder was streichen. Ich habe den Architekten gefragt, der das geplant hat. Er wohnt selber in so einem Haus und sagt, er hat da 17 Jahre drin gewohnt und nie was machen müssen. Folgerichtig haben wir auch keine Dachüberstände. Das das heißt, die Fassade wird also nicht irgendwo verschattet, sondern dieser Vergrauungsprozess wird sehr gleichmäßig ablaufen. Und hier im Eingangsbereich sieht man dann noch mal sehr schön passend, dieser ganze Garagenanbau ist mit so Faserzementplatten in Schiefergrau verkleidet. Was man hier gleich sehen kann, es gibt eine Eingangsüberdachung, die auch trockenen Fußes den Weg von der Garage ins Haus ermöglicht. Es gibt drinnen auch noch eine Tür, die ich euch zeige. Und dadurch kann man auch zum Beispiel diese schöne Eicheholztür hier einbauen, ohne dass es ähm, Probleme mit Schlagregen gibt, denn das ist ja ein Edelholz. Ganz wichtig bei diesem Haus war, es ist kein einfaches Grundstück, denn die Straße liegt im Süden und im Süden hat man natürlich gerne die ähm, hellen Räume, wie zum Beispiel die Terrasse, das Wohnzimmer und das war hier ein bisschen schwierig. Deshalb hat man das ganze Haus speziell nach Sonnenstand geplant. Es gibt zum Beispiel hier hinter die Küche so ein Übereckfenster, sodass die Küche nach Süden geht und man hier über dieses Eckfenster auch das Morgenlicht von Osten schon reinkriegt. Außerdem ist das Grundstück hier so abgezogen teilt, so dass man auf der Seite in dem Erkerrücksprung in der Nische auch eine überdachte Südterrasse haben kann, die trotzdem von der Straße und vom Eingangsbereich sehr geschützt ist. Dann läuft die Terrasse so am Haus entlang, was sehr praktisch ist und hinten gibt es noch mal eine Nordterrasse. An heißen Sommertagen kann man also da auch sehr schön draußen sitzen und den Garten nutzen, wenn es eben eigentlich für eine Südterrasse zu knallig und zu heiß ist. Jetzt sind wir hier auch schon drin in der 12 Quadratmeter großen Diele und es sieht hier wohl immer so aufgeräumt aus, habe ich mir sagen lassen. Und das Geheimnis werde ich euch gleich zeigen. Erstmal die Maße. Die Baufamilie kommt aus einer Altbauwohnung und hat deshalb die Geschosshöhe erhöht. Wir haben hier Geschosshöhe 3,13 Meter und ähm, Lichteraumhöhe von knapp 2,70 Meter. Ganz wichtig, wenn ihr das macht, auch daran denken, die Türhöhen zu erhöhen. Sonst sieht das ganz komisch aus, wenn da oben so ein hoher Sturz drüber bleibt. Die sind jetzt hier auf 2,30 Meter knapp erhöht. Auf dem Boden haben wir hier überall durchgezogen dieses wunderschöne Eiche-Parkett und das funktioniert hier auch deshalb so gut, weil es noch eine zweite Eingangslösung gibt. Und 
hier hinter mir die Garderobe. Die hat nochmal etwa vier Quadratmeter und die Familie sagte mir, das hat zufällig so gepasst, dass hier die ganz normalen Standardschränke reinpassen. Hier sind nämlich zwei Nischen, 1,60 breit, 60 cm tief und dann kann man da ganz einfach super Stauraumlösungen unterbringen für Schuhe und Kleider. Und hinter mir ist die direkte Verbindungstür zur Garage. Und da werden wir gleich sehen, es gibt auch einen Durchgang zum Garten. Das heißt, wenn jetzt die Familie mit dreckigen Schuhen oder nassen Kinderwagen reinkommt, dann kann das alles hier abgestellt werden. Das Parkett im Eingangsbereich ist gar nicht betroffen. So einen Nebeneingang kann ich euch echt nur empfehlen. Vom Bau her ist es manchmal nicht so einfach, eine Garage anzuschließen an so ein Holzhaus. Hier war es jetzt so, die beiden Außenwände aus Beton hat der Kellerbauer beim Kellerbau mitgemacht und den Anschluss ans Haus und die Decke hat der Haushersteller direkt in Holzbauweise angeschlossen. Das geht natürlich nur, wenn sich Haus- und Kellerhersteller kennen und in dem Fall hat die Familie das eben auch so ähm, über den Haushersteller bezogen. Der nächste Trick, den wir hier sehen, ist dieser Abstellraum zwischen Garderobe und Arbeitszimmer. Da haben wir nämlich nochmal eine Abstellkammer für Putzzeug und auch Vorräte stehen hier noch drin. Und da war die Frage, eigentlich sollte hier eine Tür rein, aber so eine Tür steht einem ja immer hier im Weg. Und dann sagte der Architekt, mach doch einfach zwei Schranktüren rein, Raum hoch, das sieht sehr schick aus und da verschwindet einfach alles drin. Hier hinter mir gibt es jetzt nochmal ein Arbeits- und Gästezimmer. Das ist ähm, ein flexibler Raum, der später auch als drittes Kinderzimmer genutzt werden könnte. Wir werden gleich sehen, oben gibt es zwei Kinderzimmer. Was hier sehr, sehr schön ist, dass man auch hier so ein großes, erhöhtes, bodentiefes Fensterelement drin hat. Hier ist also wirklich Platz zum Arbeiten und natürlich auch für Gäste. Wenn man natürlich so ein flexibles Zimmer, das mal Kinderzimmer werden soll, im Erdgeschoss hat, ist es auch schlau, hier ein Bad zu haben. Und auch dafür ist hier noch Platz. Direkt hier neben der Tür ist das Gästebad. Das hat nochmal etwa 4,2 Quadratmeter und ist sehr, sehr schön gestaltet, wie ich finde. Wir haben hier eine ganz normale Fliese, die im Fischgrätmuster verlegt ist. Da sagte die Bauherrin, der Fliesenleger hat geflucht, aber er hat es sehr schön hinbekommen. Harmoniert ganz toll mit diesen Fliesen hier in Terrazzo-Optik. Ganz schlau ist es auch, die Vorwandinstallation einfach da so ein Stück reinzuziehen in die Dusche. Hier ist die Glasabtrennung. Dann kann man nämlich da drinnen was abstellen, ohne dass man irgendeinen Korb oder eine Nische zusätzlich machen muss. Und sie hat mir auch gesagt, hier haben sie sich ein bisschen was getraut mit diesem dunklen Blau. Das lässt sich einfach umgestalten durch Überstreichen. Auch diese messingfarbenen Apparaturen ähm, sind jetzt hier mal so ein bisschen äh, eine mutigere Gestaltung, passt aber sehr gut einfach zu diesem dunklen Blau und dieser Gestaltung hier zusammen. Und auf vier Quadratmetern hat man hier alles untergebracht. Was mir hier bei der Tür noch auffällt, man hat jetzt hier ähm, aus optischen Gründen nicht so einen Schließzylinder haben wollen. Und deshalb hat die Tür hier so einen kleinen Nupsi, wo man das dann abschließen kann, wenn das ähm, Bad besetzt ist. Und wenn man den Hebel runterdrückt, geht es von selbst wieder auf. Das finde ich eine sehr nette und sehr schöne Lösung. Aber jetzt schauen wir erstmal hier in den großen wohn -S Kochbereich. Ähm, da kommen wir hier gerade noch an diesem ähm, Steuerpanel vorbei. Es sind auch ein paar Smart Home Funktionen integriert, ein funkbasiertes System, wo Beleuchtung, Beschattung, Sicherheit, Heizung eingebunden ist. Das Ganze lässt sich aber auch erweitern. Jetzt sind wir hier schon in der Küche, die 15,5 Quadratmeter groß ist. Hier sieht man jetzt schon, was es heißt, mit Licht zu planen. Also einmal mit viel Tageslicht, aber auch viel mit indirekter Beleuchtung. Die Familie sagte mir, sie steht nicht auf diese deckenintegrierten Schala und diese Metzgerbeleuchtung überall. Aber in der Küche, wo man natürlich die Arbeitsflächen hat, ist hier alles richtig gemacht. Da sind diese großen, diese Strahler hier eingebaut und das Fensterband, man sieht es schon, holt hier ganz, ganz viel Tageslicht auf die Arbeitsplatte. Und diese Übereck-Lösung schafft es tatsächlich, dass hier eben auch die Ostsonne morgens schon reinkommt. Hier in der Küche ist überall das Eicheparkett durchgezogen. Die Bauherrin sagte mir, gut, man muss halt alles gleich wegwischen, funktioniert aber sehr gut. Was ich toll finde, ist, dass die Arbeitshöhe hier ein bisschen erhöht worden ist. Das sind 93 cm und das ist eine sehr, sehr angenehme Höhe, um zu schnippeln oder was vorzubereiten. 
Diese Arbeitsplatte hier oben ist übrigens eine Dektonplatte. Das ist ein sehr, sehr kratzfestes Material. Da kann man drauf schneiden, da kann man aber auch einen heißen Tropf draufstellen, ohne dass was passiert. Diese Theke ist hier 1,10 x 2,15 m. Man hat also gut Platz, dass da auch noch jemand gegenüber sitzen kann, wenn man hier kocht. Und man hat den Blick auf den Essplatz, auf die eben erwähnte Südterrasse, die folgerichtig gleich durch dieses verlängerte Dach vom Erd mit verschattet ist. Das bringt mehrere Vorteile und die eben dadurch auch den Schlagregenschutz für diese großen Türen hat. Diese Türen sind was ganz Besonderes. Die Familie kommt ja aus dem Altbau und hat festgestellt, für diese luftige Raumwirkung ist es gar nicht so wichtig, dass man unbedingt die Räume auf drei Meter erhöht, sondern vor allen Dingen, dass die Fenstertüren hoch sind. Es gibt hier sehr viele von diesen bodentiefen Elementen, die sind fast 2,50 Meter hoch. Schwierig wird es natürlich dann, weil man eben oben nur noch so einen schlanken Sturz hat und da müssen ja auch noch die Lamellenjalousien verschwinden. Das war also hier eine Sonderlösung, sieht aber wirklich sehr schön aus. Damit das Ganze optisch gleich aussieht, sind diese Flügel hier auch alles Öffnungsflügel, damit man eben überall diesen Rahmen hat. Die sind etwa 80 cm breit, man kommt da noch gut raus. Und ähm, was man jetzt hier auch sehen kann, die Schwelle ist gar nicht so hoch. Es gab hier einen ganz äh, guten Trick. Man hat jetzt draußen den Terrassenbelag. Das ist Lerche, das ist eine ähm, aufgebockte Konstruktion, wo die wasserführende Ebene tiefer ist. Deshalb konnte man jetzt den Boden hier auch ein bisschen höher ranlaufen lassen und hat hier wirklich gar keine hohe Schwelle. So eine große Hebeschiebetür macht ja dann immer einen schwellenfreien Ausgang, ist aber viel, viel teurer. Und außerdem muss man die ja auch immer irgendwo hinschieben können. Deshalb finde ich diese Lösung, mit diesen großen Elementen, die macht hier wirklich was sehr Besonderes mit dem Raum, holt sehr viel Tageslicht rein. Was die Familie mir gesagt hat bei der Planung, was dann gar nicht so einfach ist, wenn man so viele Öffnungsflügel hat, sich für jedes Fenster zu überlegen, wohin schlägt der Flügel auf. Hier haben wir jetzt zum Beispiel so einen Fall, das sind jetzt das, die beiden Öffnungsflügel und in der Ecke steht klassischerweise die Deko oder die Zimmerpflanze, das hatte ich euch auch schon mal gesagt. Und das ist natürlich so eine Sache, ist jetzt nicht schlimm, aber wenn man bei der Planung dran denkt, ist es auch eine gute Sache. Durch diesen Erker, der jetzt hier 2,50 Meter rausspringt, hat übrigens auch der Essplatz ein Fenster nach Süden. Das ist der Nebeneffekt von diesem rauskragenden Bauteil. Wir haben jetzt hier dieses Schleppdach drüber. Dadurch sind jetzt auch hier diese ähm, niedrigen Stürze kein Problem, weil wir jetzt da von oben ja keine Lasten haben, die drauf kommen. Hier war das also relativ unproblematisch möglich. Und wir sind jetzt hier schon im offenen Wohn-Ess-Bereich. Hier haben wir nochmal etwa 46,5 Quadratmeter und natürlich die ganz besondere Atmosphäre durch die offene Galerie. Hier sieht man jetzt das Tageslichtkonzept mit dieser offenen Galerie. Erstens wird die mittig liegende Treppe jetzt von oben hier gut belichtet. Und durch diese Pfostenriegelverglasung nach Osten kommt hier ganz toll die Morgensonne rein. Heute Morgen haben wir das gesehen, als wir herkamen. Ganz tolle Lichteffekte. Leider hatten wir die Kamera da noch nicht ausgepackt. Und dann gibt es ja hier nochmal dieses Fensterband in der Galerie, das dann das Licht von Westen reinholt, sodass es hier immer, immer hell ist. Die Familie sagte mir, sie hat lange überlegt, ob sie sowas Offenes möchte. Das hebt ja auch die akustische Trennung zwischen den Geschossen auf und sie haben sich entschieden, die Wände zu den Schlaf- und Kinderzimmern etwas dicker zu machen, schalldämmend und auch spezielle Schallschutztüren da einzubauen. Und ähm, ich kann euch sagen, die Familie ist gerade oben, kleine Babys schreien, man hört nichts. Das ist also wirklich eine ganz tolle Idee. Ein weiterer planerischer Kniff, ähm, der diesen Raum gestaltet, ist natürlich dieser Grundofen. Das ist ein richtiger gemauerter Grundofen mit einem gläsernen Einblick ähm, zur Brennstelle von beiden Seiten, der diesen Raum wunderschön gliedert und trotzdem Blickachsen ermöglicht. Der Familie hat bei der Planung geholfen, dass sie ein 3D-Modell von ihrem Haus erstellt haben, wo sie im Computer schon durchlaufen konnten und sich die Raumwirkung und auch den Tageslicht- und Sonnenverlauf simulieren konnten konnten und sie sagten mir, das hat ihnen sehr, sehr geholfen. Jetzt sind wir schon im Wohnbereich und was ich ganz toll finde, ist, dass diese Wand hier ein bisschen zurückversetzt ist. Dahinter ist ja das Arbeitszimmer, sodass der Couchbereich hier wirklich verschwindet. Also 
auch von der Küche aus. Und dann kann man auch mal so eine Wand ganz dunkel streichen, weil durch diese vielen, vielen Elemente hier wirklich ganz viel Licht und der direkte Bezug in diesen wunderschönen Garten da ist. möchte ich euch noch sagen, die Fenster sind ja hier teilweise so in die Ecke platziert und das öffnet einen Raum extrem nach draußen. Dadurch, dass die Ecke dann optisch wegfällt, wirken Räume sehr groß und weit und obwohl dieser Wohnbereich jetzt nicht wahnsinnig groß ist, ist es hier total großzügig und die Familie sagte, wir wollten kein Riesenhaus, wo wir uns dann verlieren, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind und das finde ich eine sehr, sehr schöne Idee. Hier hinter mir in der Decke sieht man jetzt noch ein Lichtauslass. Hier soll nämlich später mal noch ein Lesesessel hin. Dann muss man natürlich an sowas denken, dass man die Auslässe da schon hat. Ansonsten war es der Familie wichtig, gemütliches Licht zu haben. Hier ist sehr viel über Streiflicht gemacht, über Dimmer, also das an der Wand entlang streift und wenig in der Decke. Wir haben auch keine Lüftungsanlage, das heißt, man hat hier eine sehr ruhige Deckenuntersicht. Schönes Detail finde ich auch hier diese Glasplatte, die eingefräst ist in das Parkett, sodass das also hier keine Stolperfalle ist und auch nicht aufliegt. Und wenn wir jetzt weitergehen zur Treppe, sehen wir gleich die nächsten schönen Beleuchtungsdetails. Hier ist jetzt der Kellerabgang und da kann man es ganz gut sehen, weil es etwas dunkler ist, dass es hier dieses eingefräste LED-Band in dem reiche Handlauf gibt. Wir sehen jetzt hier, dass die Treppe in der Mitte des Hauses ist, was ja vielleicht ungewöhnlich ist. Das ist eine zweiläufige gerade Treppe mit Podest, geschlossene Ausführung. Dann kann da eben auch der Kellerabgang drunter sein. Und was ich sehr schön finde, ist, dass man hier wirklich diese Wandelemente hat, sehr filigran. So eine geschlossene Treppe ist auch kostengünstiger. Für so eine Glasabtrennung, das hatte die Familie auch überlegt, kann man unglaublich viel Geld ausgeben. Und ich finde, dass das hier sehr, sehr hübsch aussieht. Die Treppe ist in Eiche, Faltwerkoptik und äh, man sieht jetzt schon, es ist nicht ganz genau das gleiche Material wie das Parkett, aber man hat es hier sehr gut hinbekommen, das aufeinander abzustimmen. Wenn ihr das wirklich gleich haben wollt, müsst ihr einen Treppenbauer suchen, der euch das Original Parkettmaterial auf die Treppe legt. Aber jetzt schauen wir uns erstmal an, was diese innenliegende Treppe oben bedeutet. Die Treppe endet jetzt hier oben auf einer etwa 11 Quadratmeter großen Galerie. Jetzt kann man sagen, naja, da muss man ja drum rumlaufen, das kostet viel Platz. Aber eigentlich ist es gar nicht so. Die Treppe liegt hier sehr gut. Man kann nämlich eine Treppe von oben optimal belichten. Wir sehen jetzt hier, das ist eine Pfostenriegelverglasung und keine öffnbaren Dachfenster. Das ist etwas günstiger, sieht etwas filigraner aus. Da ist ein UV-Schutzglas drin, dass es nicht so warm wird. Der Architekt hat aber schon vorrüsten lassen, einen Elektroanschluss, dass man da auch eine Verschattung nachträglich installieren könnte. Bisher sagte die Familie aber, das ist kein Problem, das ist ja nach Osten und da wird es nicht zu warm hier oben. Die Treppe liegt jetzt in der Mitte. Wenn die klassischerweise hier am Rand liegen würde, hätte man hier eine riesen ungenutzte offene Galeriefläche, denn die Türen braucht man ja alle. Und man hätte an der Wand keinen Platz für diesen schlauen Raum. Hier ist nämlich nochmal 4,3 Quadratmeter groß ein Hauswirtschaftsraum, der jetzt hier sogar ein Fenster haben kann durch die Lage an der Außenwand. Hier ist ein Waschbecken, Waschmaschine und Trockner, alles was man für die Familie braucht. Die Bauherrin sagt, es ist einfach super, die Wäsche hier oben erledigen zu können. Und später könnte hier ein Kinderbad rein, ein zweites, wenn die drei Kinder größer sind. Und dann hat man nämlich dann einen Raum, wo man das Familienbad nochmal entlasten kann. Hier neben dem zukünftigen Kinderbad liegen jetzt auf der Seite zwei absolut gleich große Kinderzimmer. In das eine schauen wir mal rein. Die haben eine sehr schöne Raumproportion. Die sind knapp 15 Quadratmeter groß. Hier haben wir den hohen Kniestock in Lichtehöhe von 2,15 Meter. Das ist also praktisch zwei Vollgeschosse. Hier eine Höhe von bis zu 3,75 Meter. Und was ich besonders schön an diesem Raum finde, ist dieses dreiteilige, dreigliedrige Fensterelement. Das ist wieder von der Breite wie unten. 
Wir haben diese etwa 80 cm breiten Öffnungsflügel. Hier ist jetzt in der Mitte mal eine Festverglasung. Da seht ihr auch, was ich gemeint habe mit dem, dass es eben unterschiedlich aussieht. Ist hier oben natürlich sinnvoll, weil man braucht dann nur vor den Öffnungsflügeln die Absturzsicherung. Und was wunderschön ist, ist diese 40 cm hohe Brüstung hier oben. Das gibt ein bisschen mehr Geborgenheit, als wenn das wirklich hier oben bis auf den Boden geht. Man kann was davor stellen. Eine Sitzbank, ein Regal, auch später ganz guten Schreibtisch daneben und es ist total schön. Die Bauherrin sagte mir, sie haben sich hier oben extra für so Z-förmige Lamellen bei den Lamellen Jalousien entschieden, weil man die, wenn sie zugehen, etwas dunkler machen kann. Trotzdem dunkelt es nicht komplett ab und da sagt sie, gut, also für die Kinder wäre es vielleicht manchmal gut, wenn man es ganz dunkel machen könnte. Ich zeige euch das mal kurz, wie es runterfährt und wie hell es dann noch ist. Hier nebenan liegt jetzt ein bauchgleiches, gleich großes Kinderzimmer, nur gespiegelt. Und hier sind wir jetzt auf dem Weg ins Elternschlafzimmer. Da hat man sich jetzt an der Seite für das eingespannte Ganzglasgeländer entschieden. Es ist eine etwas aufwendigere Lösung, aber natürlich sehr schön licht und hell hier oben. Und hier sieht man jetzt auch, wie toll diese Festverglasung, dieses lange Fensterband hier oben eben auch dafür sorgt, dass dieser eigentlich inliegende Flur Blick- und Sichtkontakt nach draußen hat. Hier hinter mir geht es jetzt ins Elternschlafzimmer, das mit 19,2 Quadratmetern relativ groß ist, aber es ist eine kombinierte Schlafankleidelösung. Das ist eigentlich ganz geschickt gemacht. Hier ist keine Wand drin, das heißt, man kann da später auch leicht flexibel ummöblieren. Und was ich sehr schön finde, ist diese grau abgesetzte Wand hier. Das mit ganz einfachen Mitteln bringt es hier ganz viel Wohnlichkeit und Gemütlichkeit rein, lässt sich aber auch flexibel umgestalten. Diese Ankleide ist ganz geschickt geplant. Man hat da hinten ein Fenster drin. Die Türenlage ist so, dass man hier mit den Standardschränken des bekannten schwedischen Möbelhauses einfach total viel ähm, Stell- und Schrankfläche unterbringt. Und auch hier in so einem Raum mit so einer schrägen Decke ist halt immer die Frage, wie löse ich die Belichtung? Lichtauslässe in der Decke gibt es hier rechts und links vom Bett. Und ansonsten, was man jetzt nicht sieht, liegen einfach Lichtbänder auf den Schränken, sodass man eine gemütliche indirekte Beleuchtung nach oben hat. Und hinter mir gibt es praktischerweise den direkten Durchgang ins 12 Quadratmeter große Familienbad. Hier fällt als erstes ins Auge, wie ich finde, eine ganz besonders schöne Fliese, die die Baufamilie selbst ausgesucht hat, die es nicht aus der Bemusterung des Hausherstellers und einfach mitgebracht hat zur Badausstattung. Das kann man also auch machen, war kein Problem. Auch hier wieder so Terrazzo-Optik 60 mal 1,20. Die Badmöbel sind vom Schreiner gemacht und dieses Bad ist jetzt sehr geschickt gegliedert, nämlich nicht durch die klassische T-Wand, sondern wir haben hier so eine L-Wand. Hier hinter verschwindet die Badewanne. Auch da hat man sich jetzt nicht für eine freistehende Wanne entschieden. Das wird nämlich gleich wahnsinnig teuer, sondern so eine halb freistehende Lösung, die auch gefliest ist. Das ist eine Stahlwanne, die dann außen auch die Fliesen drauf gekriegt hat. Und jetzt nehme ich euch mit in die Dusche, weil das ist wirklich eine ganz tolle Idee. Hier geht es jetzt also in die Dusche, die ist ein Meter breit. Man bekommt hier aber auch wirklich keine Beklemmungen, weil da hinten diese Glasscheibe drin ist. Das ist eine total schöne Idee. Die Dusche funktioniert ansonsten ohne Glastüren. Das heißt, man hat keine Scharniere und Fugen, die man putzen muss. Aber hier hat man beim Duschen den Ausblick ins Grüne und trotzdem ist man hier total geschützt und privat und steht jetzt nicht auf dem Präsentierteller. Und eine ähnlich schlaue Lösung sehen wir auch schon direkt hier gegenüber. Auch das ist jetzt keine Wand, die fest eingezogen ist, sondern ein Einbauschrank vom Schreiner. Das heißt, man hat hier Stauraum drin, hier Handtücher und Bademäntel. Auf der anderen Seite ist hier das WC. Es gibt hier auch nochmal so eine Milchglastür, die man auch zumachen kann. Der Raum hat nochmal ein extra kleines Fenster, um schnell zu entlüften. Und von dieser Seite sind hier dann ähm, Toilettenpapier und Klobürstenschrank eingebaut. Ich hoffe, hier waren wieder ein paar Ideen und Anregungen für euch dabei. Wenn ihr euch das Haus und die Grundrisse nochmal anschauen wollt, habe ich euch wie immer unten in der Description einen Link in unsere Hausdatenbank gesetzt. Da könnt ihr nochmal schauen. Und wenn ihr mehr wissen wollt zu dem besonderen Gesundheitskonzept, das dieser Haushersteller hat, auch da haben wir schon mal ein Video gemacht, das ich euch nochmal einblende.
Und wenn ihr allgemein noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.